ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സ് നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ ഇന്ന് ലോക മനുഷ്യാവകാശ ദിനം അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയറിയാതെയാണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹം നിലകൊള്ളുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ അവകാശത്തിന്മേൽ മറ്റുള്ളവർ കടന്നുകയറ്റം നടത്തുമ്പോൾ ഹനിക്കപ്പെടുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ സന്തുലിനാവസ്ഥയാണ് അവകാശം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് സമൂഹവും സർക്കാരും ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കണം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് സീനിയർ പോലീസ് ഓഫീസർ ഷാജിയുടെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കമ്മീഷണർ ഓഫീസിലേക്ക് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി മാർച്ച് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ വർഗീയതയുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരുടെ ലക്ഷ്യം രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പാണെന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഡൌൺടൌൺ അനാശാസ കേസ് പുനരന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എ ഡി ജി പി ഓഫീസിലേക്ക് യുവമോർച്ച മാർച്ച് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ പോലും മറികടക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ സേനയിലുണ്ടെന്ന് പുരുഷൻ കടലുണ്ടി എം എൽ എ നടക്കാവ് സ്റ്റേഷനിലെ സീനിയർ പോലീസ് ഓഫീസർ ഷാജിയുടെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഓഫീസിലേക്ക് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നടക്കാവ് സ്റ്റേഷനിലെ സീനിയർ പോലീസ് ഓഫീസർ ഷാജിയുടെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സർവകക്ഷി ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ ബാലുശ്ശേരിയിലെ നിർമ്മലൂർ സ്വദേശികൾ കോഴിക്കോട് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ബാങ്ക് റോഡ് വൈ എം സി എ പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച മാർച്ചിൽ നാട്ടുകാരും ഷാജിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തു കമ്മീഷൻ ഓഫീസ് പരിസരത്ത് പോലീസ് മാർച്ച് തടഞ്ഞു തുടർന്ന് നടന്ന പ്രതിഷേധ യോഗം പുരുഷൻ കടലുണ്ടി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ പോലും മറികടക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ സേനയിലുണ്ടെന്ന് എം എൽ എ പറഞ്ഞു അതാണ് ഈ കേസ് നിസ്സാരവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി വി രാജൻ സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം എം മെഹബൂബ് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ നിജേഷ് അരവിന്ദ് പി കിഷൻ ചന്ദ് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ പ്രതിഷേധ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ വർഗീയതയുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരുടെ ലക്ഷ്യം രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പാണെന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ യുവജാഗ്രതാ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മനുഷ്യാവകാശ ദിനത്തോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യുവജാഗ്രത സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു പരിപാടി വ്യവസായ മന്ത്രി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ വർഗീയതയുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഘടനകൾ ഉണ്ടെന്നും ഇത്തരത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയാൻ മുസ്ലിം ലീഗിന് ഒരു പരിധിവരെ കഴിഞ്ഞെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിയായുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേൽ ഇടപെടാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല എന്തുകൊണ്ടും മുസ്ലിം ലീഗിന് മനുഷ്യാവകാശ ദിന പരിപാടികൾ നടത്താൻ പൂർണ്ണ യോഗ്യതയുണ്ട് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ വർഗീയത സൃഷ്ടിച്ചവർ പലരും സമൂഹത്തിലുണ്ട് വർഗീയത ഉണ്ടാക്കുന്നതിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ ലാഭമാണ് ഇത്തരം ആളുകളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുസ്ലിം ലീഗിന് നല്ല പാരമ്പര്യമാണ് ഉള്ളത് ലീഗ് നേതാക്കളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി മതസംരക്ഷണമാണ് വർഷങ്ങളായി കെട്ടിപ്പടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു മറ്റു സാഹചര്യം മാറി മാറി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചൊക്കെ ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയത വിഭാഗീയത തീവ്രവാദം ഇതിനെയൊക്കെ താലോലിക്കാൻ മുതിർന്ന മൈനോറിറ്റി സംഘടനകൾ ന്യൂനപക്ഷം കൂടുതൽ അണിനിരച്ചുള്ള സംഘടനകൾ വരണം പക്ഷെ ഞാൻ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയട്ടെ ആ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ശാസ്ത്രങ്ങളും സി എച്ച് എം മുഖത്തങ്ങളും വാപത്തങ്ങളും ഒക്കെ നയിച്ച ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് പെട്ടിട്ടില്ല പെട്ട ചരിത്രവും ഇല്ല ഈ പെടുന്ന ചരിത്രവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 
മത സൗഹാർദ്ദവും മതേതരത്വവും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സർവത്ര യോഗ്യത ഒരു പാർട്ടിയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അവിടുത്തെ മതേതര പ്രവർത്തകരുടെ ഒപ്പം ഇരിക്കാനുള്ള അർഹത ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആയിരം കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യുവജാഗ്രത സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചത് കെ പി കേശവമേനോൻ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സാദിഖ് അലി കെ എം ഷാജി എം എൽ എ കെ എൻ കുഞ്ഞഹമ്മദ് എം സി മായിൻ ഹാജി സി കെ സുബൈർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ചുംബന സമരത്തിലും ഓൺലൈൻ പെൺവാണിഭത്തിലും ഇടപെട്ട് അഴിക്കുള്ളിലായവരും ചുംബന സമരത്തെ അനുകൂലിച്ച് രംഗത്തെത്തിയ യുവജന നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അന്വേഷണ വിധേയമാക്കണമെന്ന് യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് പി സുധീർ ഡൌൺടൌൺ അനാശാസ്യ കേസ് പുനരന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യുവമോർച്ച ജില്ലാ കമ്മിറ്റി എ ഡി ജി പി ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചുംബന സമരത്തിന് പിന്തുണ നൽകിയ ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാക്കളിലേക്ക് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുക ഡൌൺടൌൺ ഹോട്ടൽ ഉടമയും പെൺവാണിഭ സംഘങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും അന്വേഷിക്കുക ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങി ഡൌൺടൌൺ അനാശാസ് കേസ് അട്ടിമറിച്ച വെള്ളയിൽ എസ് ഐക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുക ഡൌൺടൌൺ അനാശാസ് കേസ് പുനരന്വേഷിക്കുക തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് യുവമോർച്ച കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എ ഡി ജി പി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത് പതിനൊന്ന് മണിയോടെ നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകരാണ് മാർച്ചിൽ അണിചേർന്നത് എ ഡി ജി പി ഓഫീസ് പരിസരത്ത് പോലീസ് മാർച്ച് തടഞ്ഞു തുടർന്ന് നടന്ന പ്രതിഷേധ യോഗം യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് പി സുധീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചുംബന സമര നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെട്ട പെൺവാണിഭ കേസിൽ കൊച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യുവ നേതാവിന് പങ്കുണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെയും ചുംബന സമരത്തിന് ഐക്യദാഠം പ്രകടിപ്പിച്ചെത്തിയ ഡി വൈ എഫ് ഐ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർക്കെതിരെയും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് പി സുധീർ പറഞ്ഞു ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി രഘുനാഥ് യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രകാശ് ബാബു യുവമോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ പ്രാംജിത്ത് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ബബീഷ് സിനുബ് രാജ് പ്രഭീഷ് മാറാട് ശ്രീധർമൻ അനൂപ് മാസ്റ്റർ ദിബിൻ പ്രഫുൽ കൃഷ്ണൻ റെനീഷ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ശോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉൽപാദന മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികളാണ് ആദ്യം സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബാബു പറശ്ശേരി സംരംഭക ഭാരതം കേരളം എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡി ഗ്രാൻഡ് മലബാറിൽ നടന്ന ഏകദിന ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സംരംഭക ഭാരതം കേരളം എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡി ഗ്രാൻഡ് മലബാറിൽ നടന്ന സെമിനാർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബാബു പറശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉൽപാദന മേഖല ശോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും വ്യവസായ സംരംഭത്തിന് പൂർണ്ണ സഹായം ചെയ്യാൻ സർക്കാർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കാർഷിക മേഖലയിൽ വിലയിടിവ് നേരിടുകയാണ് കർഷകർക്ക് ആശ്വാസമാകേണ്ട ഒരു നടപടികളും ഇതുവരെ ഉണ്ടായില്ലെന്നും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പൂർണ്ണ സഹായം വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നത്തെ ഉയർത്തിയുള്ള ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ധാരാളമായി ഉള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം വളരെ വിസ്തൃതി കുറഞ്ഞ ചെറിയ ഭൂപ്രദേശത്തിനകത്ത് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വളരെ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ ഏറെ നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വാസയോഗ്യമായ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് സംരംഭകത്വ വികസനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നവസംരംഭക വികസന പദ്ധതി മേഖലയിൽ പുതിയ വളർച്ചയുണ്ടാവുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് കോഴിക്കോട് കൊച്ചി തിരുവനന്തപുരം തുടങ്ങിയ അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് വ്യവസായ സംരംഭക വികസന മേഖലയിലെ തൽപര കക്ഷികളുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പരിപാടികൾ നടത്തുന്നത് മേയർ വി കെ സി മമ്മദ് കോയ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സെൻട്രൽ ജനറൽ മാനേജർ സൈമൺ സക്കറിയ കെ എസ് എ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം എ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഐ എസ് സി ഡി ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ പി എം മാത്യു തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ സംസാരിച്ചു വാർത്തകളിൽ ഒരിടവേള ഇന്ന് തീയതി പത്തായി പെട്ടെന്നാവണം തീരുമാനം എനിക്ക് കല്യാണത്തിന് കല്യാണത്തിന് ഗോൾഡ് ചെമ്മണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സ് എന്ന മതി അവിടേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ പോണേ മോക്ക് ചെമ്മണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സിന്റെ ഉറപ്
ഈ നഗരത്തിലാണ് ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ഒരു വിപ്ലവം പിറവിയെടുത്തത് ബനാറസി സിൽക്ക് എന്ന പട്ടിലെ വിപ്ലവം പട്ടിന്റെ ഈ നഗരത്തെ മലയാളിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു കല്യാൺ സിൽക്സ് ബനാറസ് ഉത്സവ് എന്ന പട്ടിലെ മഹോത്സവത്തിലൂടെ ബനാറസ് ഉത്സവ് ബൈ കല്യാൺ സിൽക്സ് ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ ശബരിമല യാത്ര ഓൺലൈൻ ദർശനത്തോടുകൂടി വൃശ്ചികം ഒന്നു മുതൽ പടിപൂജ വരെ ദിവസേന പ്രസാദ താമസ ഭക്ഷണ സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി യാത്ര പുറപ്പെടുന്നു ഡിസംബർ മുതൽ കരിമല യാത്ര ശബരിമല ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടക്കം പുൽമേട് വഴി മധുര തിരുപ്രകുണ്ടം പഴനി വഴി പ്രത്യേക യാത്ര നിർദ്ധനരായ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് സ്വാമിമാർക്ക് സൌജന്യ യാത്ര വിശദ വിവരങ്ങൾക്കും ബുക്കിംഗിനും ഓഫീസുമായോ അടുത്തുള്ള ഏജൻസിയുമായോ ബന്ധപ്പെടുക ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ ഫൈവ് ടു സെവൻ സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് സെവൻ ടു മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ആഘോഷിക്കുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് സുവർണ വർഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഓരോ മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ പർച്ചേസിനുമൊപ്പം സ്ക്രാച്ച് ആൻഡ് വിനിലൂടെ നേടൂ സ്വർണ നാണയങ്ങൾ ആഴ്ചതോറും നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ഗോൾഡ് ബാറുകൾ സമ്മാനം മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് സെലിബ്രേറ്റ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ലൈഫ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കാർഷിക മേഖലയിലെ പുത്തൻ നേട്ടങ്ങളും പുതുപരീക്ഷണങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഗ്രീൻവെജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജൂബിലി ഹാളിൽ ആരംഭിച്ച കാർഷിക മേള മുപ്പത് സ്റ്റാളുകളിലായി കൃഷിക്കാവശ്യമായ തൈകൾ വളങ്ങൾ കീടനാശിനികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ മേളയിൽ സജ്ജമാണ് കാർഷിക രംഗത്തെ പുതിയ വളർച്ചകളും മാറ്റങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഗ്രീൻവെജിന്റെ കാർഷിക മേള നാല് ദിവസങ്ങളിലായി തളി കണ്ടംകുളം ജൂബിലി ഹാളിലാണ് വ്യത്യസ്തമായ മേള സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കൃഷിയുടെ ആദ്യപാഠം മുതൽ സന്ദർശകർക്ക് പകർന്നു നൽകുകയാണ് പ്രദർശനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അക്വാപോണിക്സ് കൃഷിരീതി നൂതനമായ പരീക്ഷണമാണ് ഇല വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട എന്തും മണ്ണുപയോഗിക്കാതെ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇതുവഴി ഫ്ളാറ്റിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കും കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കൂടാതെ അലങ്കാരത്തിനും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സമ്മാനിക്കുവാനുമായി ടെറാറിയം ജലത്തിന്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനും സമയം നഷ്ടമാകാതിരിക്കാനും തിരിനന ജലസേചന പദ്ധതി ഗ്യാസ് അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനുള്ള നൂതന രീതികൾ വിവിധ തരം പൂച്ചെടികളുടെയും നാടൻ പച്ചക്കറികളുടെയും വിത്തുകൾ മലബാർ ഹണി എന്ന പേരിലുള്ള വിവിധ തരം തേനുകൾ എന്നിവയും മേളയിലുണ്ട് മേളയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത മിനി ഫാർമയുടെ ഹോമിയോ അഗ്രോ കെയർ എന്ന നാനോ മരുന്നാണ് സസ്യവൃക്ഷലതാദികളുടെ സമ്പൂർണ്ണ സംരക്ഷണത്തിന് ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോ കോളേജ് മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ എം അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് കണ്ടെത്തിയ ഉൽപ്പന്നമാണ് ഇത് കൃഷി ആദായകരമാക്കാനും ഗുണമേന്മയേറിയ ഉൽപ്പന്നം ലഭിക്കാനും കീടനാശിനികളോ മാരകമായ ഖനലോഹമോ ഇല്ലാത്ത ഉൽപ്പന്നം ലഭിക്കാൻ ഹോമിയോ അഗ്രോ കെയർ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗപ്രദമാണ് മരുന്നിനെ കുറിച്ച് ഡോ അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കർഷകർക്ക് അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉൽപ്പന്നം കിട്ടും വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് ട്രൈസ് എലിമെന്റ്സ് ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ഫ്ലവനോയിഡ്സ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ വസ്തുക്കളും സമ്പുഷ്ടീകരിക്കാൻ ഈ മരുന്നിന് സാധിക്കും അതുപോലെ പ്രകൃതിദത്ത ഉൽപ്പന്നമാണ് യാതൊരുവിധ കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കാതെ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി കൾട്ടിവേഷനും നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തമ തെളിവാണ് നമ്മൾ ഈ ചുറ്റും കാണുന്ന എല്ലാ പിന്നെ പ്ലോട്ട്സുകളും അതിന്റെ ഐഡന്റിഫൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള പൂന്തോട്ടത്തിലും പറമ്പിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഗാർഡൻ ടൂൾസ് ജൈവ വളങ്ങൾ ജൈവ കീടനാശിനികൾ നൂതന രീതിയിലൂടെ സ്വയം ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ മെഷീൻ ബോൺസായി ചെടികളിൽ അടീനിയത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ പൂക്കൾ കർഷകർ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന നീര എന്നിവയും മേളയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാഴയും സന്ദർശകർക്ക് നവ്യാനുഭവമായി ഇതിൽ തന്നെ പൂവൻ നേന്ദ്രൻ മൈസൂർ എന്നിവയുടെ തൈകളും ലഭ്യമാണ് വീട്ടുപകരണങ്ങൾ തേനീച്ചകളുടെ വിവരണങ്ങളും തേനീച്ചക്കൂടും മേളയിൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാഴ്ചക്കാർക്ക് തേനീച്ചയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതൊരു നൂതന മാർഗമായി കാർഷിക രംഗത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കാർഷിക മേള പ്രയോജനകരമാകും മേള പന്ത്രണ്ടിന് സമാപിക്കും കിത്താബ് അൽ മനാസിറിന്റെ ആയിരാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രകാശ വർഷാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു വരികയാണ് 
മേഖലാ ശാസ്ത്ര കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സിമ്പോസിയം കുസാറ്റ് മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ബാബു ജോസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അന്താരാഷ്ട്ര പ്രകാശ വർഷാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി മേഖലാ ശാസ്ത്ര കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന സിമ്പോസിയം തുടങ്ങി കുസാറ്റ് മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ കെ ബാബു ജോസഫ് ക്ലാസ് എടുത്തു ബി സി നാല് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിൽ അലക്സാണ്ട്രയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന യൂക്ലിഡ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പ്ലാറ്റോ തുടങ്ങിയവരുടെ പ്രകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലപാടുകൾ അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു അറബി ഭൌതിക ഗണിത ജ്യോതി കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഹസൻ ഇബ്നു അൽ ഹൈത്തമിന്റെ കിതാബ് അൽ മനാറിന്റെ ആയിരം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പ്രകാശ വർഷം ആഘോഷിക്കുന്നത് കിതാബ് അൽ മനാസിറാണ് പ്രകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ പുസ്തകമായി വിലയിരുത്തുന്നതെന്ന് ഡോക്ടർ ബാബു ജോസഫ് പറഞ്ഞു പ്രൊവിഡൻസ് കോളേജ് ഭൗതികശാസ്ത്ര വകുപ്പ് മേധാവി ഡോക്ടർ മിനി ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു ജയന്ത് ഗാംഗുലി കെ എം സുനിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുസാറ്റിലെ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫ്ലക്ടോണിക്സിലെ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ അനന്തകൃഷ്ണൻ ഫിസിക്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന വിഷയത്തിൽ സ്റ്റേജ് ഷോ നടത്തി വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് മേഖലാ ശാസ്ത്ര കേന്ദ്രത്തിലെ ഇന്നോവേഷൻ ഹബ് മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവ് ഡോക്ടർ കെ കെ ദേവാനന്ദൻ സംസാരിച്ചു തന്മാത്രയും പ്രകാശവും എന്ന വിഷയത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ക്ലാസ് എടുത്തത് തുടർന്ന് ഫോട്ടോണിക്സും നൂറ് വർഷങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിൽ കുസാറ്റിലെ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫോട്ടോണിക്സിലെ മുൻ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ സി പി ഗിരിജാവല്ലഭൻ സംസാരിച്ചു സിംബോസിയം പതിനഞ്ചിന് സമാപിക്കും വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതത്തിൽ കഴിയുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ ആസ്റ്റർ ഡി എം ഹെൽത്ത് കെയറിന്റെ സർവ്വസജ്ജമായ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് സംഘം ചെന്നൈയിലേക്ക് തിരിച്ചു ഡോക്ടർ പി പി വേണുഗോപാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അംഗ സംഘം മൂന്ന് ബാച്ചായി തിരിഞ്ഞാണ് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുക ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷമായി ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും പ്രമുഖ ആരോഗ്യ സേവന ദാതാക്കളായ ആസ്റ്റർ ഡി എം ഹെൽത്ത് കെയറിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ അടങ്ങിയ ആസ്റ്റർ ഡി എം ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് സംഘം വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതത്തിൽ കഴിയുന്ന ചെന്നൈയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റി കൊച്ചി കോഴിക്കോട് മലബാർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് വയനാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംഘങ്ങൾ തമിഴ്നാടിന്റെ തലസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും സഹായം ആവശ്യമുള്ളയിടങ്ങളിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യും ആസ്റ്റർ ഡി എം കെ ഹെൽത്ത് കെയർ കേരളയുടെ എമർജൻസി വിഭാഗം തലവൻ ഡോക്ടർ പി പി വേണുഗോപാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തിൽ ഡോക്ടർമാർ പാരാമെഡിക്കൽ വിഭാഗം എമർജൻസി മെഡിക്കൽ കെയർ സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധർ ക്ലിനിക്കൽ ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ എന്നിവരുണ്ട് ഇന്റർണൽ മെഡിസിൻ ഫാമിലി മെഡിസിൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ പീഡിയാട്രിക് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളുടെ സേവനം ആവശ്യം വന്നാൽ അവരെ ഉടൻ തന്നെ നഗരത്തിലെത്തിക്കും മെഡിക്കൽ സാമഗ്രികളും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകളും കുടിവെള്ളവും സംഘം കരുതിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരടങ്ങിയ ആശ ഡി എം ദുരന്ത നിവാരണ സംഘം പ്രളയ ദുരിതത്തെ നേരിടാൻ മൂന്ന് സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞ് ക്യാമ്പ് ചെയ്യും മെഡിക്കൽ സഹായം വേണ്ടവരിലേക്ക് പരമാവധി എത്തുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ സംഘങ്ങളെ ചെന്നൈയിൽ എത്തിക്കാൻ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആശ ഡി എം ഹെൽത്ത് കെയർ കേരളയുടെ എമർജൻസി വിഭാഗം തലവൻ ഡോക്ടർ പി പി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു നാൽപ്പത് പേരടങ്ങുന്ന ഈ സംഘത്തിൽ പതിനഞ്ചോളം ഡോക്ടർമാരും പാരാമെഡിക്ക് വളണ്ടിയർമാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഈ സംഘം ചെന്നൈയിലെത്തി മൂന്ന് ഡിവിഷനായി മാറി രണ്ട് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പുകൾ നിർവഹിച്ച് തിരിച്ചു പോരാനാണ് പരിപാടി ഇടുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ ക്യാമ്പും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളോ വേണമെങ്കിൽ അത് വരും ആഴ്ചകളിൽ ഈ സംഘം തുടരും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ സംഘം പോകുന്നതായിരിക്കും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബാബു പറശ്ശേരി മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും ചെന്നൈയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ആരോഗ്യ സംഘത്തിനെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു യു ബഷീർ മിംസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ പി പി വേണുഗോപാൽ സിനിമ ഡയറക്ടർ വി എം വിനു കോഴിക്കോട് പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് കമാൽ വരദൂർ സാഹിത്യകാരി കെ പി സുധീര ഡോക്ടർ പി എം ഹംസ സുളാഹ് പോള ജി എം എച്ച് ആർ ചീഫ് ചീഫ് നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ ഷീലാമ ജോസഫ് എന്നിവർ യാത്രയപ്പിൽ പങ്കെടുത്തു ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കോഴിക്കോട് നടക്കും ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് തീയതികളിലായി കോഴിക്കോട് ടാഗോർ സെന്റിനറി ഹാളിൽ നടക്കുന്ന സമ്മേളനം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം മലബാർ നടക്കുന്ന സമ്മേളനമാണ് എണ്ണൂറോളം പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കും കേരളത്തിലെ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരിൽ ഭൂരിപക
പതിമൂന്നിന് നടക്കുന്ന സഹകരണ സമ്മേളനത്തിൽ സഹകരണ ബാങ്കിംഗ് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും ഭാവി കാഴ്ചപ്പാടുകളും എന്ന വിഷയം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് മനേത്ത് ചന്ദ്രൻ അവതരിപ്പിക്കും ഡിസംബർ പതിനാലിന് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് വി എം സുധീരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും റിട്ടയർ ചെയ്ത ഭാരവാഹികളെയും സംസ്ഥാന കമ്പനി അംഗങ്ങളെയും സമ്മേളനത്തിൽ ആദരിക്കും മിഠായി തെരുവ് ഗാന്ധി ഗ്രാമോദ്യോഗ് എംബോറിയത്തിൽ ഗാന്ധി മേള ആരംഭിച്ചു മേയർ വി കെ സി മമ്മദ് കോയ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോഴിക്കോട് സർവോദയ സംഘം ഗാന്ധി ഗ്രാമോദ്യോഗ് എംബോറിയത്തിൽ അഖിലേന്ത്യ ഗാന്ധി കരകൌശല മേളയ്ക്ക് തുടക്കമായി മേള കോഴിക്കോട് മേയർ വി കെ സി മമ്മദ് കോയ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗാന്ധി മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ മേഖലയെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് സഹായം നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഗാന്ധി മേഖലയെ മെച്ചപ്പെടുത്തി കൂടുതൽ സൌകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ മാറ്റിയാൽ സൊസൈറ്റി ഗുണകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു മേളയിൽ ആദ്യ വിൽപ്പന മേയർ സി പി ഐ റഹ്മാന് നൽകി നിർവഹിച്ചു പരിപാടിയിൽ കോഴിക്കോട് സർവോദയ സംഘം പ്രസിഡന്റ് പി ഹരീഷ് ബാബു അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സെക്രട്ടറി എൻ കൃഷ്ണകുമാരൻ കനറ ബാങ്ക് ഡിവിഷണൽ മാനേജർ ആർ ശ്രീകുമാർ ഉപഭോക്തൃ ഫോറം പ്രസിഡന്റ് ടി കെ എ അസീസ് ഗാന്ധി ഗ്രാമോദ്യോഗ് എംബോറിയം മാനേജർ എം പരമേശ്വരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിഭാശാലികളായ ശില്പികൾ അവരുടെ കരവിരുതിൽ തീർത്ത ശില്പങ്ങളുടെ മഹാശേഖരം തന്നെ മേളയോടനുബന്ധിച്ച് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് രൂപ മുതൽ ആറ് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ശില്പങ്ങൾ മേളയിൽ ലഭിക്കും വീട്ടിത്തടിയിൽ തീർത്ത കേരളത്തനിമ വിളിച്ചോതുന്ന ശില്പങ്ങൾക്കു പുറമെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗൺമെറ്റൽ വൈറ്റ് മെറ്റൽ ഐവറി മാർബിൾ കുമിൾ എന്നിവയിൽ തീർത്ത ശില്പങ്ങൾ മേളയ്ക്ക് ആകർഷണീയത പകരുന്നതാണ് കൂടാതെ കളിമണ്ണിൽ തീർത്ത പൂച്ചട്ടികളും ശില്പങ്ങളും അലങ്കാര വസ്തുക്കളും ലഭ്യമാണ് പൌരാണിക പാരമ്പര്യമുള്ള ആറന്മുള കണ്ണാടി വലം പിരിശങ്ക് ഇടം പിരിശങ്ക് രുദ്രാക്ഷമാല ചന്ദനമാല രക്തചന്ദനമാല ചന്ദനതൈലം പുൽത്തൈലം മറ്റ് സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ഇവയും മേളയിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് പ്രകൃതിദത്ത ചായക്കൂട്ടുകളാൽ നിർമ്മിച്ച കലങ്കരി റെഡിമെയ്ഡുകൾ ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ പില്ലോ കവറുകൾ കേരളത്തിലെ നൂൽപ്പൂ നെയ്ത്തുകാർ ആധുനിക യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ കുടിൽ വ്യവസായ രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ച് ഏതു കാലാവസ്ഥയിലും ഒരുപോലെ ഇണങ്ങുന്ന ഗാദി തുണിത്തരങ്ങളുടെ വിപുലമായ ശേഖരവും മേളയിലുണ്ട് ജൂഡ് സിൽക്ക് സാരികൾ മൾബറി സിൽക്ക് സാരികൾ സ്പൺ സിൽക്ക് പ്രിന്റഡ് സിൽക്ക് ഡുപ്പിയാൻ സിൽക്ക് പീസുകൾ യഥാർത്ഥ കസവിൽ നെയ്ത സിൽക്ക് മുണ്ടുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ലെതർ ബാഗുകൾ ചെരുപ്പുകൾ ഷൂ ബെൽറ്റ് കോലാംബൂരി ചെരുപ്പുകൾ തേൻ അവിൽ മറ്റു ഗ്രാമവ്യവസായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രകൃതിദത്ത സൌന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ എന്നിവയും ഈ മേളയിൽ ലഭ്യമാണ് ലോകപ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച ഗുണമേന്മയുള്ള തേക്കിൽ നിർമ്മിച്ച വിവിധയിനം ഫർണിച്ചറുകൾ ചൂരൽ ഫർണിച്ചറുകൾ കരകൌശല വസ്തുക്കൾ എന്നിവയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൌണ്ട് ആണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് സർക്കാർ അർദ്ധ സർക്കാർ പൊതുമേഖല ബാങ്ക് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് പലിശരഹിത വായ്പാ സൌകര്യവും ലഭ്യമാണ് മേള മുപ്പത്തിയൊന്നിന് അവസാനിക്കും മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ആഘോഷിക്കുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് സുവർണ വർഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഓരോ മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ പർച്ചേസിനുമൊപ്പം സ്ക്രാച്ച് ആൻഡ് വിനിലൂടെ നേടൂ സ്വർണ നാണയങ്ങൾ ആഴ്ചതോറും നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ഗോൾഡ് ബാറുകൾ സമ്മാനം മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് സെലിബ്രേറ്റ് ദി ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ലൈഫ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു എസ് എസ് എഫ് സാംസ്കാരിക വിഭാഗമായ കലാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലിംഗസമത്വവും മാധ്യമ നൈതികയും എന്ന വിഷയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സംവാദം ഭിന്നവീക്ഷണങ്ങളുടെ വേദിയായി കലാലയം ചെയർമാൻ ഫൈസൽ അഹ്സനി ഉളിയിൽ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു ലിംഗസമത്വവും മാധ്യമ നൈതികതയും എന്ന വിഷയത്തിൽ എസ് എസ് എഫ് സാംസ്കാരിക വിഭാഗമായ കലാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംവാദം സംഘടിപ്പിച്ചു ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അടുപ്പമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരികയാണെന്ന് ബി ജെ പി ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം അഡുകൾ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരഭിപ്രായം രണ്ട് ലിംഗസമത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് സാങ്കേതികമായി അതിന്റെ പദങ്ങളും അതിന്റെ ശബ്ദധാരാവല്യ അർത്ഥങ്ങളും ഒന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല ഇവിടെ പ്രശ്നം അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാജ്യത്തിന് ഭരണഘടനയുണ്ട
ആ ഭരണഘടനയിൽ ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് ഇക്വാലിറ്റി അത് നടപ്പാക്കി എന്നുള്ളതല്ല നടപ്പാക്കിയില്ല ഇപ്പൊ അവതാരകൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്ന നടപ്പാക്കിയാലും കൂടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഒന്നും തർക്കിക്കാനാണല്ല പക്ഷെ അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ആത്യന്തികമായ പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഭരണഘടനയുടെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിൽ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകാൻ പാടില്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിലൊന്നാണ് അതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ബാധ്യതയുണ്ട് സാഹിത്യകാരൻ പി സുരേന്ദ്രൻ ആക്ടിവിസ്റ്റ് സിവിക് ചന്ദ്രൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എൻ പി ചെക്കുട്ടി മാധ്യമ മീഡിയ വൺ ഗ്രൂപ്പ് എഡിറ്റർ ഒ അബ്ദുള്ള ചേരൂർ അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയർ എൻ എം സാദിഖ് സഖാഫി കലാലയം ചെയർമാൻ ഫൈസൽ അഹ്നി ഉള്ളിയിൽ മുഹമ്മദ് അലി കിനാലൂർ സി കെ റാഷിദ് ബുഖാരി എച്ച് ഷർഫുദ്ദീൻ എം മുഹമ്മദ് സാദിഖ് കെ അബ്ദുൾ സലാം എൻ വി അബ്ദുൾ റസാഖ് സഖാഫി എം അബ്ദുൾ മജീദ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു നിവർന്നു നിൽക്കുക മുട്ടിലിഴയരുത് എന്ന തലക്കെട്ടിൽ എസ് ഡി പി ഐ വർഗീയ ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ ദേശീയ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ക്യാമ്പയിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടിന് കോഴിക്കോട് നടക്കുമെന്ന് എസ് ഡി പി ഐ ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ഈ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ശനിയാഴ്ച കോഴിക്കോട്ട് കെ പി കേശവേണോൻ ഹാളിൽ നടക്കുകയാണ് അതിലെ അതൊരു കേവലം ഒരു ഇൻഡോർ പരിപാടിയാണ് അതൊരു ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു സാംസ്കാരിക സംഗമം എന്ന നിലയിലാണ് കാണുന്നത് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ ദേശീയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡിസംബർ പത്ത് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ നിവർന്നു നിൽക്കുക മുട്ടിലിഴയരുത് വർഗീയ ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ ദേശീയ ക്യാമ്പയിൻ എന്ന പേരിൽ പ്രചരണം നടത്തും ക്യാമ്പയിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടിന് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് കോഴിക്കോട് കെ പി കേശവമേനൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് നിർവഹിക്കും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് കെ എം അഷ്റഫ് അധ്യക്ഷം വഹിക്കും തുടർന്ന് നടക്കുന്ന സാംസ്കാരിക സംഗമത്തിൽ പി കെ പാറക്കടവ് ബാലചന്ദ്രൻ വടക്കേടത്ത് ആലപ്പി രംഗനാഥ് കെ വി ഗണേഷ് ഗോപാൽ മേനോൻ കെ എച്ച് നാസർ സതി അങ്കമാലി അഡ്വക്കറ്റ് കെ ആനന്ദകരകം മുസ്തഫ കൊമേരി എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും ഭരണകൂട അസഹിഷ്ണുതയ്ക്കെതിരെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പദവികൾ രാജിവെച്ച് ധീരമായി നിലപാടെടുത്ത പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ പി കെ പാറക്കടവിനെ സംഗമത്തിൽ ആദരിക്കും പള്ളിയിൽ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിയ സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരൻ ബസ് ഇടിച്ചു മരിച്ചു നടുവട്ടം സ്വദേശി മൊയ്തീൻ എന്ന ഭാവയാണ് മരിച്ചത് അറുപത് വയസ്സായിരുന്നു ഗബറടക്കം കണ്ണംപറമ്പ് വലിയ ജുമാഅത്ത് പള്ളി ഗബർസ്ഥാനിൽ നടന്നു കോഴിക്കോട് ബേപ്പൂർ റോഡിൽ മാത്തോട്ടത്താണ് സ്വകാര്യ ബസ്സിടിച്ച് സ്കൂട്ടർ യാത്രകൻ മരിച്ചത് നേരത്തെ ചെമ്മങ്ങാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പിൻവശം താമസിച്ചിരുന്ന മാത്തോട്ടം കുത്തുവെല്ല് റോഡിൽ അരയത്തപ്പറമ്പിൽ അക്കരപ്പറമ്പത്ത് മൊയ്തീൻ എന്ന ബാവയാണ് മരിച്ചത് അറുപത് വയസ്സായിരുന്നു ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഏഴരയോടെയാണ് സംഭവം ബേപ്പൂർ ഭാഗത്തുനിന്നും കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന റോളക്സ് ബസ് ഇതേ ദിശയിൽ വട്ടക്കണർ ഭാഗത്തേക്ക് സ്കൂട്ടറിൽ പോവുകയായിരുന്ന മൊയ്തീനെ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു ബേപ്പൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് മാത്തോട്ടം ശാഖയ്ക്ക് മുൻപിലായിരുന്നു അപകടം കുറച്ചു ദൂരം ബസ്സിനടിയിലൂടെ സ്കൂട്ടറടക്കം വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ശേഷമാണ് ബസ് നിന്നത് ഉടൻ നാട്ടുകാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല വഹീദയാണ് ഭാര്യ ഷിയാദ് ഷുഹൈല ഷുഹാദ് ഷഹല എന്നിവർ മക്കളാണ് ഖബറടക്കം വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് കണ്ണംപറമ്പ് വലിയ ജുമാത്ത് പള്ളി ഖബ്രസ്ഥാനിൽ നടന്നു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്കിൽ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ടാഡ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ ടൂറിസം കോഴ്സുകളുടെ മലബാർ മേഖലയിലെ ഏക സ്ഥാപനമായി അൽഹിന്ദ് അക്കാദമിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തതായി അൽഹിന്ദ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞു അൽഹിന്ദ് അക്കാദമിയും ടിസും സംയുക്തമായി തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ഈ സംരംഭത്തിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഉദ്ഘാടനം പന്ത്രണ്ടിന് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് കെ പി കേശവമേനോൻ ഹാളിൽ മന്ത്രി എം കെ മുനീർ നിർവഹിക്കും ഓൾ ഇന്ത്യ ഇമാംസ് കൌൺസിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി നടത്തുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട നബി ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ പ്രവാചകനെ പിന്തുടരുകയാണ് സ്നേഹമെന്ന പ്രമേയത്തിൽ ഡിസംബർ പതിനാല് മുതൽ ജനുവരി പതിനാല് വരെ ഒരു മാസത്തെ ക്യാമ്പയിൻ ആചരിക്കും ക്യാമ്പയിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ഡിസംബർ പതിനാല് വൈകിട്ട് നാലരയ്ക്ക് നാദാപുരത്ത് നടക്കും ഓൾ ഇന്ത്യ ഇമാം കൌൺസിൽ ദേശീയ ട്രഷറർ മൌലാന ഹാഫിസ് ഹിഫ്സു റഹ്മാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക വിലാസം ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ജില്ലാ വാർത്തകൾ ഡോട്ട് കോം പ്രധാന വാർത്തകൾ
ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഡിസൈൻ വിത്ത് ടച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ജമനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല